Mon evidente hace escalofriante predicción sobre AMLO y afirma que Trump lo traicionará. La reconocida astróloga, Mon evidente, hizo una escalofriante predicción al asegurar que Donald Trump solo está utilizando al presidente López Obrador. Debido a la reciente visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, Mon Evidente decidió recurrir a sus cartas para saber qué ocurrirá luego del encuentro entre el presidente Donald Trump y el mandatario mexicano. La reconocida astróloga aseguró que la carta del emperador le señala que esta reunión beneficiará a México pues desatará grandes cosas para nuestro país. Después de esa reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México, la carta del emperador, que es Donald Trump me indica que va a haber algo muy bueno para el pueblo mexicano, más economía, préstamos, en cuestión de ayuda, seguridad y pandemia, explicó. Sin embargo, no todo será miel sobre hojuelas pues Moni hizo una escalofriante predicción, y aseguró que la carta de la traición le indica que Trump solo se está aprovechando de López Obrador para su reelección. Debe tener cuidado el presidente de México porque se manipula, se dice, se rumora, que el presidente de Estados Unidos lo va a estar utilizando, que se visualiza lo quiere utilizar para poder ganar las elecciones en noviembre, detalló. Moni pidió a Andrés Manuel y a todo México estar muy atentos a las intenciones que tiene Trump sobre este país. Así que debe tener mucho cuidado el pueblo de México, y el presidente Andrés Manuel en cuestiones de Donald Trump que lo va a seguir manipulando para someter al pueblo mexicano a sus órdenes, añadió. Moni Vidente confesó que tuvo coronavirus. La astróloga también recomendó a las personas que tengan una alimentación saludable para que sean menos propensas a contagiarse de COVID-19. Moni Vidente confesó que en marzo pasado tuvo coronavirus, pues detectó síntomas asociados a la enfermedad y se automedicó, incluidos tratamientos caseros que la hicieron sentirse mejor, no obstante, recomendó a las personas que no se confiaran, porque el virus es real. De ahí que deban seguirse medidas de bioseguridad. A través de su canal oficial en YouTube, la Divina aseguró que experimentó en carne propia el mal que aqueja al país, y al mundo en general y que a la fecha ha dejado en México 268,008 casos confirmados acumulados, de los cuales 26,557 están activos, mientras que se han contabilizado 32,014 defunciones. Según el último corte de la Secretaría de Salud hasta el en la introducción a sus predicciones para el séptimo mes del año en curso, Moni Vidente pidió a la gente que tomaran sus previsiones para evitar el contagio de COVID-19, pues aseguró que ella había sido víctima de la enfermedad. Cuídense mucho de la pandemia, traigan su tapabocas, como quiera yo creo que ya mucha gente, se recuperó, yo ya les había comentado que yo siento que a mí me dio el virus el 14 de marzo hace mucho y que me dio muy poco, que me dio un dolor de cabeza muy fuerte, y de piernas y que no me podía parar, comentó la vidente cubana. Aunque confesó que fue una afectación leve, la divina dijo que usó un remedio casero para recuperarse, y en poco tiempo el virus salió de su cuerpo. Me tomé mi paracetamol, mi agüita con limón caliente. Yo soy muy sana, siempre trato de mantenerme y de comer bien. Y me duró como tres horas o cuatro al virus ese y se me salió para afuera, aseguró Monividente. A pesar de sentir una mejoría, refirió que no se confía y trata de mantenerse activa. Igual comentó que las personas más vulnerables deben seguir medidas de protección, porque el COVID-19 podría estar en el ambiente y sería más fácil su propagación, al tiempo que sugirió mantenerse saludables. Últimamente he estado moviéndome más, caminando, no hago confianza, pero siento que yo ya la brinqué, así como yo, mucha gente aquí en la Ciudad de México, en toda la República, ya la brincaron, cuiden a la gente mayor, traten de usar su tapabocas, ya dijeron que el virus está en el ambiente, en el aire, no tanto si estás encerrado, es donde estés, está en el aire completamente, es más difícil poderlo controlar. Por eso es muy bueno usar su tapabocas, y lo Benedetta Egranzi, directora técnica para infecciones, prevención y control de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 
comentó este martes 7 de julio que la evidencia sobre la transmisión por aire del COVID-19 en los escenarios aglomerados, cerrados y poco ventilados que han sido descritos no puede ser descartada. Esto ocurrió luego de que más de 200 científicos publicaran una carta abierta el lunes pasado acusando que la OMS subestimaba el medio aéreo como vía de propagación del SARS-CoV-2, pues la dependencia internacional ha puesto el acento en el contagio por gotas, y partículas desprendidas al estornudar o toser. Moni Vidente coincidió con Hugo lópez Gatey, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en cuanto a mantener una alimentación sana pero cuestionó que las posibilidades económicas, y de ritmo de vida de la población, ajetreadas y precarizadas, impiden buenos hábitos en este sentido. Estaba diciendo el subsecretario Gatey que no coman tanto refresco ni cosas con azúcar, pues no hay más, señor Gatey, pues México, como país de América Latina somos países que no tenemos una economía tan buena para poder alimentarnos bien, yo sé que hay que comer más frutita, verdurita, pero a veces traes mucha hambre y te tomas un refresco y un gansito, o un panecito que nos encantan las guajalotas, explicó la astróloga.